Hello friends, we will see the fixed beam in this video. For this one, there is a simply supported beam. That is the render support and simply supported. That is the point load, UDL load, UVL load, company, all of them are going to go to the diagram. Now, that is the extra case. That is, if you have a beam with a simply supported support, then the beam is going to stay stable. But what is this? We have a fixed support. Now, what is the fixed support? This is the RA and the simple support plus the moment MA and the moment is the same thing. That is the fixed support. That is the RB and the RB. This is the same thing. If we have the RA and the RB and the simple support, we will go to the same point. If we have the opposite moment, we will have the same bending moment in the center. The opposite force. मोमन फोर्स कर कर तो मोल माँ अगर बेंडिंग मोमन वाले पर करो आधे मोल माँ डिफ्लेक्शन करें यो नंबर इन अरे फीचर्स लिखे इधर के नम्बर मेन आप आगे में देखने से लाल बस टे एसए ही करने बुड़ी करो एसए ही कोल्ड टे अननोन सपोर्ट रिएक्शन माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस अननोन सपोर्ट रिएक्शन नमूने दिपो वर्टिकल लोड मट्टो और पाइंट लोड इलाज़ टाइप है ना सुमो और वर्टिकल और पाइंट लोड आटा है ना इसको इप्पन द वर्टिकल फोर्स आला येन्ना वरुण ना द बीम में ला आपोसिट ला वर्टिकल ला आदाद वर्टिकल रिएक्शन होना रो अदिलम वो इंद पाइंट लर इंद पाक मोड इडाले और मोमेंट � हरिजन अलाउंड भी रिपों अपो उन्हें समय से नियम इक्वल जीरो समय से वी वर्टिकल इक्वल जीरो समय से नाच हरिजन इक्वल जीरो और एक मून इक्वल से मरो इप्पो उन्हें वर्टिकल लोड में चाहे हम ऐला समूह बाक बोरो अनाला रेंडे रेंडे अवेलेबल इक्वल इक्वल सिंगल इरुक्की सब अनुन सपोर्� इन दारिज़न लो इन दारिज़न में इक्वल वैल्यू आर को आधे बत्ती ना मापिना इंडिविजुअल लोड ना पिनडी पापा आधे बत्ती जैसे लो इधर वगैरह नाल अननोन वैल्यू रेंडी इक्वल ब्रीम डिसन अब नाल में इन्हें रेंडे कोल मदर रेंडे वर्दी इधर ऐसे ही लगना स्टैटिक इंडिटरमेंसी इंडिटरमेंसी हम उन्हें एक्स्ट्रा कुछ जो कुछ तो कौन और रेंडी रिएक्शन है लगा और एक मोमेंट और रिएक्शन और मोमेंट आर बाद इधर वाला ना रखा रेंडी एक्स्ट्रा कुछ तो कौन आज दान दर रेंडिंग कर वाली इधर कुम्हारी पता दरा सिंपली सपोर्टेड बीम ये प्रीडम बात रुको इधर बंदे इधर आर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर अपने ने बोला गया अदा तो पौध मान अलग हो ना मुझे सपोर्ट इरिका स्ट्रक्चर अपने ने इन द वैल्यू उन्हें इप्पो उन्हें ना मंदा और ये तो तुझे रो हार बी मटना इरिका अपने ना वन माइनस रेंडी कोल्ड माइनस वन नो माइनस वन ना अनस्टेबल स्ट्रक्चर अदा तो वो एक सिंपल सपोर्ट ये आर सी मून आधा वाला सपोर्ट बोलो आधी ये स्ट्रेंथ का है अपने ना वो मून माइनस रेंडी इक्वल टू वन प्लस लेवल दी वैल्यू अपने ना इन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर आधा तो एक्स्ट्रा सपोर्ट हम गिते इरके आप आधा एक्स्ट्रा वंदे ना मां आधा वैल्यू इन कंडू पड़ी के बेन आधा वंदे साधारण मून ना बीम बत्ती नमक पटी चला पाऊंगा और बीम ये बीम रे बीम डबलियो और इंटरल लोड एक्ट आगे दे इधर ला डबलियो वन्दे ये वाला वन्दे एलबी टू बी लंदे एलबी टू डिस्टेंस ले रखे इधर ये इधर बी ये पहले इधर वो आवर रिएक्शन वन्दे ना मत थनी आर दोनों फिक्सर सपोर्टर ना दे पिरिचे ले रहा हूँ एक सिंपली सपोर्टर आओ और एक मोमेंट इधर आप ये देखा इप्पर समय से वर्टिकल इक्वल टू जीरो ना मैं इंगे पता मत इंगला रेंडी इक्वेशन अवेलेबल इक्वल टू जीरो इक्वेशन ने सुल्टे आधा रेंडी तो हम बात कर पड़ो आधे कुम्बना डी ना ना मैं रेंडी का इधर पर इंगा इंगे बंदे स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी रेंडी वैल्यू 
அப்ப மொத்தமா எத்தனை நாலு ஈக்குவேஷன் வேணும் அது அந்த எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இது எக்ஸ் சேக் எக்ஸ் பார் சேக் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் ஹாக் அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் ஏ சேக் ஈக்குவல் டு ஏ ஹாக் ஏரியா ஆஃப் சேக் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஹாக் அப்ப சேக்னா சேகிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஹாக்னா ஹாகிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் அது பின்னாடி இந்த சம்ல பார்க்கும் போது நமக்கு தெளிவா புரியும் இது மூலமா இப்போ நமக்கு நாலு அண்ணும் இருக்கு நாலு ஈக்குவேஷன் இருக்கு அதை வச்சு நாலு அண்ணும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப பார்ப்போம் இது இதை மாதிரி பிரிச்சு எழுதிட்டோமா சமேசன் வெர்டிக்கல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒவ்வொரு ரியாக்சன் அந்த ஈக்குவல் பிரியம் ஈக்குவேஷனையும் போடுறோம் வெர்டிக்கல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டு ஆர்ஏ பிளஸ் ஆர்பி ஈக்குவல் டு டபுள்யூ வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் மேலே போகிறதெல்லாம் ப்ளஸ்ல எடுத்துக்கிறோம் கீழே வரதா மைனஸ்ல எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறோம் ஆர்ஏ பிளஸ் ஆர்பி மைனஸ் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடணும் அந்த டபுள்யூ அந்த என்ன பண்ணதையும் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டபுள்யூ ஆயிடுச்சு அடுத்த சமேசன் மூமெண்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளி சப்போர்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்போம் இருந்தாலும் நம்ம அதை பெருசாக டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்காம பண்ணிருப்போம் இங்க வந்து தனியா பார்ப்போம் நிறைய சொல்ல நிறைய ஈக்குவேஷன் வரதுனால சமேசன் மூமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த பாயிண்ட்ல மூமெண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கண்டிப்பா பண்ணி அது அது இல்லாம இந்த சமேசன் மூமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் டோட்டலா இந்த பீம் வந்து நம்ம கொடுக்குற லோடால எங்கேயும் நகர்ந்து போகல அதே இடத்துல தான் இருக்கு நம்ம எவ்வளவு போர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்சன் இருக்கு அதே போல எவ்வளவு மூமெண்ட் உருவாகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் மூமெண்ட்டும் இருக்கு அதனால பீம் ஸ்டேபிளா இருக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கும் போது எவ்வளவு டோட்டல் மூமெண்ட் கீழே வர மூமெண்ட் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல வர டோட்டல் மூமெண்ட்டும் கிளாக் வைஸ்ல வர டோட்டல் மூமெண்ட் ஈக்குவலா இருக்கும் அதனாலதான் சமேசன் மூமெண்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஒரு எண்ட்ல பார்ப்போம் ஒரு எண்ட்ல பார்க்கும் போது இதுக்கு இந்த இருக்க மொத்த மூமெண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதனாலதான் ரெண்டு எண்ணில் ஏதாவது ஒரு எண்ணில் பார்ப்போம் சமேசன் மூமெண்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லை சமேசன் மூமெண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் அதில் இருக்கு கான்செப்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்துக்கும் போது ஆர்ஏ இன்டு டோட்டல் லென்த் எல் மைனஸ் டபிள்யூ இன்டு எல் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டு ஆர்ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆர்ஏ வேல்யூ இதில் சர்ச் பண்ணி ஆர்பி கண்டுபிடிச்சிடும் அடுத்தது நம்ம வந்து இப்போ ஆர்ஏ ஆர்பி இதையும் இதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் இதுவும் இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது மூணாவது ஈக்குவேஷன் எடுப்போம் ஏரியா ஆஃப் சேக் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஹாக் அப்படின்ற மூணாவது ஈக்குவேஷனை நான் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏரியா ஆஃப் சேக் ஏரியா ஆஃப் ஹாக்னா என்ன அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் சேகிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஏரியா ஆஃப் ஹாகிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் சேகிங்னா என்னன்னா இங்கே டயராம் பாருங்க இந்த டபுள்யூ அப்படின்ற லோடால சேக் கீழே வந்து தொங்குற மாதிரி பீம் மாறும் இப்போ இந்த லோடால பீம் வளையிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க எப்படி வளையும் இந்த மாதிரி வளையும் இந்த மாதிரி வளையதுல இது இதுல உருவா பெண்டிங் இதால உருவா ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட்டால இந்த மாதிரி வளையதுனா இப்ப இந்த ஏரியா தான் சேகிங் ஏரியா சேகிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஏரியா இது இல்லாம இந்த மூமெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மூமெண்டால இந்த பீம் வந்து மேல தூக்குறோம் இந்த ரெண்டு பீம் இந்த இந்த மூமெண்ட் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்ல இது கீழ் பக்கம் சேக் ஆக விடாம மேல தூக்குது அதனால ஒரு ரெக்டாங்கல் மாதிரி தூக்குது இங்க இங்க ஒரு மூமெண்ட் வேலை வந்து அஞ்சுனா அஞ்சு அளவு போட்டுருங்க இந்த மூமெண்ட் அஞ்சுனா அஞ்சு அளவு போட்டு அது ரெண்டு ஜாயின் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த ரெக்டாங்கிள் வரும் இது நான் பீம் வந்து நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் மொத்த மூமெண்ட் கீழே வர மூமெண்ட் அதாவது கிளாக் வைஸ்ல வர மூமெண்ட்டும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல வர மூமெண்ட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு அதே போலதான் சேகிங் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ஹாகிங் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதனால தான் ஏரியா ஆஃப் சேக் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஹாக் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை போட்டோமா ஏரியா ஆஃப் சேக் ஈக்குவல் ஏரியா ஆஃப் ஹாக் நமக்கு தெரியும் இப்ப இதுல இந்த டயராம் பாருங்க இதுல இந்த மூமெண்ட் மட்டும் இல்லாம சிம்பிளி சப்போர்ட்ல டபுள்யூ வச்ச மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதை தான் நான் இங்க வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சிருக்கேன்னா இதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராம் நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கலா வரும் அந்த மேக்சிமம் வேல்யூ டபுள்யூ எல்பி ஃபோர் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்ப இந்த ட்ரையாங்கல் இது வந்து சேகிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் லோடால வர்றது வந்து சேகிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் இது டபுள்யூ எல்பி ஃபோர் இன்டு ஆஃப் பி ஹெச் அதாவது ஆஃப் பி ஹெச் இது ட்ரையாங்கல் ஃபார்முலா ஏரியா ஃபார்முலா ஆஃப் பிக்கு பதில் தான் டபுள்யூ எல்பி ஃபோர் போட்டுக்கிறோம் ஹச்சுக்கு பதில் எல் போட்டுக்கிறோம் சாரி பிக்கு பதில் எல் எல் போட்டுக்கிறோம் ப
அது நம்ம இது ரெண்டும் வேற வேல்யூவா இருக்கும் போது தான் அந்த எக்ஸ் பார் அந்த நாலாவது ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த சமல யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம் இப்ப எம் ஏ அதாவது இதோட ஏரியா ரெக்டாங்கல் ஏரியானா லென்த் இன்டு பிரத் இது வந்து எல் இத போடும்போது எல் இன்டு எம் ஏ இல்லைனா எல் இன்டு எம் பின்னு போடலாம் நான் எம் ஏ இன்டு எல் போட்டிருக்கேன் போட்டு இப்ப இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுங்க எல் கெல் அடிச்சுட்டோம்னா மீதி இருக்கிறது எம் ஏ கோல்ட்டு டபிள்யூ எல் பை எயிட் வருது ஈக்குவேஷன் த்ரீ போட்டோம் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எப்படி எக்ஸ் பார் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் நமக்கு வந்து ரெண்டுமே ஒரே அளவு மூமெண்ட் தான் வரும் சென்ட்ரல் லோட் ஆக்ட் ஆகிறதுனால அதனால இதோட வேலையே அதுக்கு போட்டு ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராக மறையலாம் அதை அதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ எம் ஏ வேல்யூ வந்து என்னது டபிள்யூ எல் பை எயிட்டா இது இது தான் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராக இருக்கு இதையும் இதையும் சேர்த்து வரையறது தான் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராம் இது வந்து அந்த பீம் ஆக்சிஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளை போட்டுக்கோங்க இந்த ட்ரையா இந்த ரெக்டாங்கிளை அதே போல போடுங்க போட்டுட்டு இப்ப இது ரெண்டுக்கும் ஒன்னா வர ஏரியா இது இதெல்லாம் இதுதான் அந்த ஏரியா இப்ப இதோட இது வந்து நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க வர்றது தான் டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் இது இங்க இருந்து கீழே வந்திருக்கு பாத்தீங்களா டபிள்யூ எல் பை எயிட் இது இதுவும் டபிள்யூ எல் பை எயிட் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் அதான் ஹாகிங் சொன்னா அந்த நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் இது இப்படிதான் வரும் நமக்கு இது இப்ப வந்து இதுதான் நியூ நியூவா வர இதுதான் ஆக்சிஸ் இப்ப இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஜீரோ ஆகுது பெண்டிங் மூமெண்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டடா இருந்தா இந்த மாதிரி வரும் இப்ப பிக்ஸ்டு சப்போர்ட் இருக்கும் போது அந்த பிக்ஸ்டு சப்போர்ட்ட மூமெண்ட் ஒரு வேலை வரும்ல அதனால இந்த டைரம் வந்து இப்படி கீழே வரும் இப்படிதான் வரும் நம்ம என்ன போக போக மொத்த சம்பளம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து தெளிவா தெரியும் இதோட என்ன அடுத்தடுத்த லோடு நம்ம இந்த லோடு சென்ட்ரல் இல்லாம சைட்ல வைக்கிறது யூடிஎல் லோடு யூடிஎல் லோடுக்கும் இதே போல பிக்ஸ்டு பீமா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வர போற வீடியோ எல்லாம் கண்டிப்பா பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்